ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ലാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷന് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണെന്ത് ഇത് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് എനി ത്രീ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനും ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് നോർമലി ചോദിക്കാറുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം വരാറുണ്ട് സോ എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്പർ വൺ റിലയബിലിറ്റി ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർ ടു ബി റിലയബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ബയാസ് ആൻഡ് ഫേത്ത്ഫുള്ളി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫാക്ട് സോ അത് ബയാസഡ് ആവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതേപോലെ ഫേത്ത്ഫുള്ളി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം വിശ്വാസയോഗ്യമായിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഫേത്ത്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലയബിലിറ്റി ആണ് മറ്റൊന്ന് റെലവൻസ് ആണ് പ്രാധാന്യം ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ബി റെലവൻറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ടൈം സോ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും മറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം സോ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഓക്കെ സോ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി റെലവൻ്റ് അത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആണ് സോ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ യൂസേഴ്സിനെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എന്താണോ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ യൂസേഴ്സിലേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു ഓൾ ദ യൂസേഴ്സ് എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യം തന്നെ അവിടെ എത്തണം ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് കമ്പയറബിലിറ്റി ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ ഈ ചതർ അത് പരസ്പരം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് ഇയർ ഓൺ ഇയർ കമ്പയർ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഡാറ്റയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഡാറ്റയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം അവിടെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവണം ദെൻ ഫേം എയും അതേപോലെ ഫേം ബിയും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേംസിൻ്റെ ഡാറ്റ നമുക്ക് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ വിത്ത് അതർ ഫേംസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓർ ഡിഫറൻസസ് അതർ ഫേംസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇയർ ഓൺ ഇയർ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ത് റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കണം ഈ നാല് പോയിൻ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉറപ്പിക്കാം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം 